смотрите, этот язык является стандартом де-факто при работе с базами данных. Да? Он у нас стандартизирован, есть стандарт ANSI SQL. Да? Есть разные реализации этого стандарта. Если мы возьмем, например, Oracle, там будет своя реализация, называется PLSQL, да? свой как бы диалект этого языка. Если мы возьмем BD от Microsoft, SQL Server, там будет своя реализация, называется TSQL. Либо Tatanzact SQL по-другому. Да? В MySQL в базе данных, там MySQL язык. То есть разные фирмы предлагают свои реализации стандарта ANSI SQL. Какие там у нас есть подмножество операторов? Смотрите, у нас есть DML операторы. Это Data Manipulation Language. Language. Язык манипулирования данными. Какие операторы используются здесь? Это вставка, обновление, удаление данных. Какие операторы? Как называется? Insert, Update и Delete. Да? Отлично. Хорошо. DDL. Это у нас Data, Definition, Да, совершенно верно. Это оператор create, alter и drop. Так. Смотрите, вот в чем разница. Здесь мы имеем дело с структурой данных, с объектами базы. Мы их создаем, изменяем, удаляем. Да? Таблички, представления, курсоры, процедуры, да? Там пользователи, все что угодно что есть в базе, мы с этими объектами работаем при помощи DDL. Создаем, обновляем, удаляем. А это работа, собственно, с информацией, с данными. Со строками, получается, да? Это оператор работы со строками. Insert, update, delete. Вставка строки, удаление, обновление строки, удаление строки. Что еще есть? DQL. Дата. Query, language, да? Язык запросов. Это оператор select, при помощи которого мы получаем данные в том виде, в котором хотим. Он очень мощный, у него очень много всяких ветвлений под операторов, да, как конструкции, которые позволяют делать весьма сложное, нетривиальное преобразование данных. Какие-то косметические преобразования, да? какие-то аналитические сложные, да? агрегация, аранжирование, транспонирование и все что угодно. Это все оператор Select. Основы вот этих вот операторов должен знать, пожалуй, любой разработчик, да? любой программист. Что еще можно включить в SQL? Data Control. Language. Это язык, при помощи которого мы можем с вами настраивать права доступа к нашим данным. Мы можем разрешать какие-то операции, да? запрещать данные, какие-то операции с данными, отзывать ранее выданное разрешение, револк и так далее. Что еще? CCL есть. Это common, command, Language. Язык базовых команд. Это то, что образует основу языка SQL как алгоритмического языка. Это всякие конструкции. Это всякие ветвления, всякие циклы. Что еще? Всякие операторы множественного выбора, да? И прочее, прочее, прочее. В любом диалекте ANSI SQL это все есть, да? И при помощи языка SQL мы можем программировать весьма сложную логику. Давайте вот так. Вот возьмем товары, категории. Да? Такое задание. Необходимо выбрать те товары, у которых цена больше, чем 20 тысяч. Да? 
в итоговом наборе нам нужна, нужно название товара и цена тех товаров, у которых цена больше 20 тысяч. Что мы будем делать? Вот тут я буду писать. Так, чуть -чуть, да? Итак, что я напишу? Селект. Да? После этого идет список селект. Селект лист. То, что мы хотим видеть в столбцах. Правильно? Я могу написать звездочку. Это будут все столбцы, которые есть в табличке. А могу написать конкретный список. Я напишу список конкретный. Селект. Название. Запятая. Что еще? Цена. Потом from. Давайте. Ну да. From. Что? Что после from? From товары. Товары. Условия отбора какое? Цена больше чем 20 тысяч, да? Селект. Здесь у нас список того, что мы хотим видеть в столбцах. From – источник данных, откуда берется у нас информация, из какой таблицы. Потом можно написать where и условия отбора. Так, на что еще могут быть запросы? Смотрите. Если я вот так напишу select топ 3, что это будет? Как вы думаете? Да. Выведем только первые три записи. А могу вот так написать select топ Допустим, 30%. Первые 30% записи, да? Что еще? Могу устанавливать более сложные условия. Вот я написал цена больше 20 тысяч, да? И такую штуку могу дописать. End категория. In 2,4. Что это будет? Это будет более сложная фильтрация записей. Да? Я отберу те товары, у которых цена больше 20 тысяч и категория либо 2, либо 4. То есть в множестве 2 или 4. Правильно? Что еще можно делать? В списке Select можно писать какие-то произвольные выражения. Например, здесь вот не название. Сейчас уберу так. Так. Товар плюс название. Цена умножить на Смотрите, у меня будут видоизмененные столбцы. У меня в первом столбце будет название со словом товар, да, перед названием. Это конкатенация строк. А потом будет цена увеличена на 10%. Так, хорошо. Если я вот так напишу. Что будет?
что будет? Да, если был бы здесь написано не group by, а order by, тогда да. Order by, да? Сортировка. Сортировка по категории. А вот так. Это будет группировка. Вот фраза group by что делает? Она заставляет данные сгруппировать по какому-то критерию, по категории. Вот у нас сколько категорий в товарах? Разных категорий сколько? Раз, два. Две категории, да? Первая, вторая. Написав фразу group by, я заставляю базу данных в итоговом наборе вывести две записи для каждой категории. Для первой категории, для второй категории. А в табцах? Что? Нет. А вот, вот такая запись, категория, смотрите. Вот, уже будет работать. То есть выведется все категории. И для каждой категории я могу посчитать какие-то агрегатные данные. Например, цену. Но цена будет какая? Не товаров уже, конкретных товаров, да? А уже цена для категории товаров, для множества товаров. Здесь можем посчитать, например, суммарную цену или среднюю цену. Есть функция AVG. Что делает AVG функция? Считает среднюю цену. Могу дать псевдоним вот так вот написать. S и здесь псевдоним. Средняя цена. Тогда будет у нас список категорий товаров. И для каждой категории указана средняя цена. Для категории 2 будет средняя цена товаров вот этого и вот этого. Получится 32,5, да? Если средний посчитать. А для категории 1 будет почитана средняя цена вот этих товаров. Получится 7500. Понятно смысл группировки? При подготовке, пожалуйста, посмотрите вот эти операторы. Да? Я вам скину презентажку и скину вот этот файлик, который мы сейчас набросали. Он небольшой, но тем не менее. Так, хорошо. Что еще можно устанавливать? Как вы думаете, что я сделаю, если я захочу объединить информацию из двух табличек? Допустим, мне нужна информация о товарах, и для каждого товара, чтобы была прописана категория, название категории. Не номер категории, а название категории. Знатоки, давайте, скажите мне, что я буду использовать. Да, буду использовать join. Итак, смотрите, я пишу select. Select. Название, запятая. Категория from товары что у меня получится? У меня получится название категория. Вот такой набор получится, правильно? Нет, вот название и вот категория. Вот эти цифры. Чтобы прописать сюда название категории, прям словами, да, принтеры, ноутбуки и так далее, мне нужно указать столбец вот из другой таблички. Вот категория. Из таблички категория, правильно? Я что сделаю? Я укажу ему, что этот столбец у меня из таблички категории. Точка, категория. А это у нас столбец из товары. Правильно? Товары. Но 
В этом случае у меня теперь не простой источник данных, табличка товара, а более сложный источник данных, две связанные таблички. Эту связь я прописываю при помощи операторов join. Их целая куча, да, в частности есть inner join. Он связывает две таблички между собой, товары и категории. Вот так. И для него мне нужно установить условия соединения, правильно? Условия соединения. То есть на каком основании я этой записи из товаров пристыковываю именно эту запись из категории. А этой записи из товаров именно вот эту запись из категории. На каком условии, как вы думаете? Просто так вот, если подумать логически, на каком основании мы вот эту запись, этот Astra Aspire, связываем именно с ноутбуками. А вот эту запись, HP DeskJet, мы связываем именно с принтерами. Ну, наверное, это у нас ноутбук, потому что его категория, внешний ключ, да, значение внешнего ключа, равно первичному ключу в категории вот здесь, да, ноутбуки. Вот, двойка, двойка. Правильно? Вот я это пропишу. Я пропишу, вот так сейчас сделаю. Раз. Он. Так, категории. Точка. ID. Равно. Товары, точка, и Д. Вот оно, условие соединения. Для каждой записи из товаров я ищу парную запись из категорий на основании вот этого условия. Что у меня? Что? Да, 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 товары категории, да, извиняюсь. А то получился один к одному, да? Вот так. Это внешний ключ в товарах. Он должен быть равен первичному ключу в категориях. Правильно? Сможете запрос на join построить простенький вот такой? Я думаю, что сможете. Вопросы какие-нибудь есть у вас? Что-нибудь спросите, что ли? Для разнообразия. Да. Так, ну, да, смотрите, значит, как в теории выглядит процесс проектирования баз данных, да? Изначально мы строим концептуальную модель, да? А потом что? Концептуальную. Логическую, физическую, да? да? То есть сначала мы с вами определяем границы предметной области, да, которую мы автоматизируем. Выделяем сущности, выделяем атрибуты сущности, да? да. Потом мы с вами строим э, структуру. Да. да, определяем структуру. Мы строим с вами модель данных, которая не привязана к какой-то конкретной субботе, правильно? Есть много языков для этого. Вот, в частности, есть ER-диаграмма, да? 
Почему ER диаграмма? Потому что entity relationship, да? Диаграмма сущность связь. Там у нас есть специальное обозначение, там сущности у нас прямоугольнички, да? Отношения между ними это ромбики, да? Атрибуты это овалы. Но все видели ER диаграмму. Сейчас можем Google вбить ER диаграмму, да? Картинку какую-нибудь вывести и увидеть, что это такое. Так, давайте. ER диаграмма. Я прям беру картинку какую-то произвольную и прям вот в первую тыкаю. Вот так примерно выглядит ER диаграмма, да? Сущности в прямоугольничках, связи между ними в ромбиках, атрибуты в овалах. Ключевые атрибуты подчеркнутые, да? Потом на основании этой диаграммы мы с вами строим схему данных, да, уже привязанную к конкретной субботе. Схему данных. Например, вот так, да? Вот у нас показаны таблички с их связями между собой. Для связи указаны типы отношений. Один ко многим, многим ко многим и так далее. Один к одному. Помимо этого у нас еще есть физическая модель. Это то, как у нас база, что из себя база представляет физически, да? Для нашей конкретной субботы. Мы определяем с вами, какие файлы будут включаться в базу, да? Потому что файлов может быть много в базе. Как они будут объединены в файловые группы? Какие будут партиции у таблиц, да? И, и будут ли они вообще? То есть разбиение таблички на части какие-то. Какие будут индексы? Какая будет вообще структура у табличек? Это все физическая модель. Понятно? На первом этапе мы с вами определяем сущности, их атрибуты и строим, например, ER-диаграмму. Да? Смотрите, <coughs> индексы, что это такое? Индексы — это объекты баз данных, которые позволяют ускорить поиск информации в таблицах. Я буду приводить примеры, ну, аналогию с книгой. Представьте, у нас с вами есть книжка толстая по базам данных, например, да? В ней 2000 страниц. Мы ищем информацию, скажем, про транзакции. У нас нет названий глав, они между собой никак не упорядочены, нет предметного указателя в книжке. Что мы будем делать, чтобы найти информацию по транзакции? Нам придется искать на каждой странице, да? перебирать страницу за страницей. Когда мы найдем информацию про транзакции, не факт, что там дальше еще нет информации про транзакции, да? более расширенный, например. Мы ищем дальше. И пока мы не пройдем всю книжку, мы не успокоимся. Согласны со мной? Вот у нас данные в табличках хранятся неупорядочно. И по умолчанию базе приходится делать то же самое. Приходится делать полное сканирование таблички, когда мы что-то хотим найти. Она просто тупо перебирает все записи, которые есть в поисках нужным. А что нам может помочь при поиске информации в книжке? Смотрите, мы с вами ищем информацию про транзакции, да? Мы идем в конец книги, там есть предметный указатель. Он называется индекс обычно, да, в англоязычной литературе. Там в этом индексе у нас есть алфавитный перечень терминов, которые в книжке у нас упоминаются, да? Мы по алфавиту ищем термин транзакции. Как мы ищем? Очень просто. Мы первачим примерно на середину списка. Там какая буковка? Буковка N, например, да? Нам куда идти нужно? В первую половинку или в вторую половинку? Во вторую, да? Потому что T у нас после N. Вторую половинку делим пополам. Там, например, у нас термин на букву там x, например, да? Куда идти? Влево, вправо? Влево, да? Таким образом мы быстренько находим наш термин искомый. 
в транзакции. Дальше что? Мы видим, что транзакции упоминаются на 121 страничке и 286. -й. И мы можем по этим ссылочкам перейти на нужные страницы и найти искомую информацию. Согласны со мной? Вот есть индексы, они называются не кластерные индексы, да? Они очень похожи на предметные указатели в книжке. То есть есть таблица, набор записей, да? Записи могут быть неупорядочены, но отдельно есть алфавитный перечень наших индексных ключей. И при поиске строки мы сначала ищем нужный термин в этом алфавитном перечне и потом переходим по ссылочке в нужное место или в нужные места, если их много. Вот такая структура, есть индекс, да? В частности, не кластерный индекс, вот в нашей ситуации, да? Полная аналогия с предметным указателем в книжке. Давайте попробуем определить плюсы-минусы этой структуры индекса. В чем плюс? Плюс очевиден в том, что ускоряется поиск, да? Причем бывает очень сильно ускоряется поиск. Ускоряется кардинально. Минусы в чем? Да, совершенно верно. У нас замедляются операции DML, операция манипулирования данным, да, данными. Почему? Потому что теперь при вставке строк, обновлении строк, удалении строк, нам нужно, собственно, сделать действие с самой строкой и еще плюс сделать так, чтобы индекс у нас соответствовал новым данным. То есть привести в порядок еще и индекс. Допустим, если мы добавляем новый раздел про транзакции на страничке 14, то мы должны и в индекс включить новую ссылочку, да, что транзакция у нас на 14 страничке еще находится. При удалении абзаца про транзакции мы должны еще и в индексе это поле удалить. То есть индекс должен быть у нас соответствующим нашим данным. Он должен быть актуальным. Поддержка актуальности требует ресурсов. Еще есть индексы кластеризованные. На что они похожи? Они похожи на то, как бы, если у нас книжка была бы словарем. Вот представьте себе словарь, да? Толковый словарь. В нем каждая глава, ну, все главы, они упорядочены физически. Термины на букву А идут перед терминами на букву Б, да? Термины на букву Я идут в самом конце. Когда мы ищем информацию в этом словаре, мы с вами можем использовать сам словарь. Мы берем его, открываем посередине, ищем слово транзакции, да? Понимаем, куда идти, в первую половину, в вторую половину. И очень быстро находим искомое слово, искомую статью. Вот кластерные индексы, они делают то же самое с таблицей. Представьте, у нас есть, например, товары, да? И мы делаем кластерный индекс по э, названию товара по названию товара. В этом случае индекс делает так, что у нас строки будут физически идти по алфавиту. То есть в нашем случае ASR, ASUS. Ну, так и будет, да? Они уже упорядочены, получается, по алфавиту. Вот. Если бы они не были упорядочены, они упорядочились бы. Сама табличка становится у нас словарем, да? Строки физически упорядочены. Как вы думаете, сколько индексов кластерных может быть в табличке? Один и не больше, да? Может быть ноль, может быть один, но не больше. Почему? Потому что если мы с вами наряду с упорядочным физическим по названию сделаем еще упорядочнее по цене, то у нас второе упорядочнее по цене убьет первое упорядочнее. Правильно? При этом не путайте, мы можем с вами сделать индекс один на два поля, составной индекс. То есть индексировать по названию и по цене одновременно. Так можно делать. В этом случае товары с одним названием будут еще по цене отсортированы. Но одновременно два индекса делать независимых, один по названию, другой по цене, мы не можем. Все понимают почему, да? Отлично. Теперь, сколько индексов может быть не кластеризованных? Сколько угодно, ничем не ограничено. В реале, например, там в SQL сервере мы можем 259 индексов сделать в табличке, не кластеризованных. 
В новых версиях, может быть, даже ограничение это не то. Больше можем делать индексов. Почему? Потому что у нас один список индексных ключей, упорядоченный по алфавиту, не убивает другой список индексных ключей. Вот у нас в наших товарах, да, может быть отдельно предметный указатель по названию товара, отдельно от него предметный указатель по, скажем, производителю, да, или там по марке и по модели. Музыкальное произведение. Отдельно индекс по композитору, отдельно индекс по названию произведения. Один индекс другому не мешает, правильно? Поэтому их может быть несколько. Когда вы а, проектируете базу, скажите мне, как вы поступили бы? Вы бы сначала сделали кластерный индекс, а потом не кластерный? Или наоборот? Как выгоднее делать с точки зрения ну, оптимальности? Как оптимальнее поступить? Так, а потом? Потом не кластерный, да? Почему? Ну вот представьте, мы с вами сначала сделали не кластерные индексы, да? То есть сделали дополнительные списки индексных ключей, упорядоченных по алфавиту. Сделали как бы предметные указатели в конце книги. А потом нам в голову приходит сделать кластерный индекс. То есть взять всю, всю структуру книги, перелопатить, чтобы все статьи у нас стали теперь по алфавиту. Естественно, что все наши ссылки в некластерных индексах потеряют актуальность. Согласны со мной? И их придется тоже переделать. Поэтому лучше, если сначала мы делаем кластерный индекс, кластеризуем табличку, да? Только потом создаем некластерные индексы. Так, как выглядят команды создания индексов? Ну, их можно делать через графический интерфейс баз данных, да? Можно использовать SQL. Смотрите, например, create индекс int1, я его назову, это название индекса, потому что индексы — это объекты, базы, да? У них есть свое имя. Так, индекс он, допустим, товары, В скобочках столбец, на котором я, на который я снова индекс. Так, название, например, да? Здесь могу написать фразу, допустим, clustered. В этом случае создаю кластерный индекс, да? Могу написать non-clustered. Clustered, non-clustered. Могу написать unique слово. В этом случае я создам уникальный индекс. Он будет запрещать повторение индексных ключей. Помните пример про транзакции, да, когда они были у нас указаны на 14 странице, 85 и 286. Вот при уникальном индексе мы не сможем указать несколько значений, где у нас транзакции указываются. Так. Вот такой примерно синтаксис. Отличается от СУБД к СУБД, да? но в целом вот примерно так. Процесс индексирования на небольших наборах данных, он весьма быстрый. Да? Если реальный набор данных, большие, огромные, то это может занять часы, дни. Индексирование – это очень дорогая операция. Ее нужно очень хорошо продумать и планировать. Когда мы с вами пишем запрос, какой-то селект, да, 
запускаем на исполнение, то в первую очередь вступает в работу оптимизатор запросов. Он есть в любых современных СУБД. Да? Он решает, как ваш запрос исполнять, как обращаться к табличкам, как их между собой связывать, при помощи каких алгоритмов, джойнов, да? какие индексы использовать, и использовать ли их вообще, как их использовать, в каком порядке их читать и так далее. Все это решается оптимизатором. И строится оптимальный план исполнения. И уже потом этот план исполнения выполняется. Индексы — это инструмент, который может быть использован при выполнении запросов. Использование индексов может быть включено в план исполнения запросов. Понятно? Вот скажите мне, чем плох подход, если мы с вами просто сделаем целую кучу индексов на все столбцы, на все комбинации столбцов, которые есть? И, и пусть они будут у нас лежат, оптимизатор решит, если нужен индекс, будет использован, будет использоваться индекс, если не нужен, то не будет использоваться. Почему нужно очень взвешенно подходить к определению количества индексов? Да, но, ну а почему? Почему не сделать так, вот не думая сразу целую кучу индексов на любой случай? Да, совершенно верно. Да. Любой индекс это дополнительный тормоз для операции DML. Да? Если у нас поле не используется в запросах, то смысла его индексировать нет. Да? Вот такой момент. Смотрите, если мы индекс с вами вот сделали по возрастанию, ASK, да? Ascending, возрастающий порядок. Вот я сейчас написал эту фразу. Она смысла не имеет на самом деле. На скорость запросов никак не влияет. Почему? Почему указание в этом случае направления индексирования не влияет на план исполнения запросов? Почему вот так не влияет, а вот так допустим такая ситуация. Давайте так сделаем. Так, это у нас будет марка. Допустим, так, деск. Вот в этом случае указание направления ассоциировки не имеет смысла. Вот в этом случае имеет смысл. Смотрите, тут дело в том, что база данных СУБД, да, СУБД, она может читать индексы как в прямом направлении, так и в обратном. Ей все равно, как индекс читать. Вперед, либо назад. И если у нас в запросе требуется сортировка по убыванию, вот по полю марка, да, а у нас индекс по возрастанию, то есть в противоположном направлении, то нам он тоже поможет. Просто мы его прочитаем задом наперед. И по большому счету париться по поводу направления сортировки смысла не особо имеет вот здесь. В случае разночтения, да, в запросе требуется одно направление, а в индексе другое, мы просто прочитаем его задом наперед. Но если у нас индекс составной, вот так вот на марке модели, да, на двух столбцах, то есть используется составная сортировка, 
то в этом случае уже сортировка по марке имеет смысл, правильно? Потому что если у нас будет запрос на сортировку по марке по возрастанию, по убыванию, а по модели по, ну, тоже по убыванию, то этот индекс уже, наверное, не очень поможет. Правильно? То, что в нем будут а, значения ассоциированы по марке и по модели. В рамках каждой марки еще будет упорядочение по модели. Соответственно, модели у нас упорядочены, если так вот на индекс в целом смотреть, у нас не будут. Правильно? Модели будут сначала на букву А, потом на букву Б, потом на букву В, да? И так до Я. А потом снова пойдет на букву А, на букву Б, на букву В. Потому что другая марка уже начнется. Если запрос потребует у нас а, набор данных с моделью, ассортированной по возрастанию, то уже не получится, да? Или по убыванию. То есть сортировки по, по модели у нас нет, получается, сквозной. Такие вот нюансы нужно учитывать при проектировании базы. Вопросы, замечания? Итак, смотрите, логическая модель, что это такое? Это сущности, атрибуты, которые есть в сущности, да? Отношения между ними. И ER-диаграмма какая-нибудь. Без привязки к базе данных. Потом что? Дата-логическая модель, да? Ну, да, логическая модель. Это что? Ну, это схема наших табличек. Физическая модель — это уже то, как данные реально представлены на носителе. Файлы, файловые группы, партиции таблиц, да? то есть их части физические. Индексы. Индексы тоже могут быть партиционированы, то есть тогда будут еще части индексов. Как, как это все располагается на диске, как это все распределяется по файловым группам, это все физическая модель.